ஐஷா சேனலுங்க உங்களை வரவேற்கின்றோம் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஊரடங்கு காலத்துல செலவை நம்ம பாதியாக குறைத்தோமே என்றால் கண்டிப்பாக பண பிரச்சனை என்பதை நம்ம வீட்டுக்கு வராது அந்த வகையில செலவை குறைக்கக்கூடிய ஒரு சில சமையல் குறிப்புகள் பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் நண்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் செலவை பாதியாக குறைக்கக்கூடிய சமையல் குறிப்புகள் இப்போ ஊரடங்கு காலம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகுது அதனால் நமக்கு நிறைய காய்கறிகளை வாங்கி நம்மளால் எப்பெல்லாம் காய்கறிகள் கிடைக்குதோ அதெல்லாமே கொண்டு வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறோம் ஆனால் வாங்கிட்டு வந்த காய்கறிகளை பலரும் என்ன வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்றதே மறந்துட்டு மேலே நம்ம என்ன வச்சுருக்கோமோ அதை மட்டுமே எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அடியில் வச்சுருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் அப்படியே வீணாகவே போயிடும் அதனால் தினமும் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு என்ன குழம்பு காய் வைப்பது அப்படின்னு அதற்காக நம்ம வந்து சாப்பாட்டை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலை எந்த ஒரு சாப்பாட்டு பொருளையும் வீணாக்காமல் நீங்க வந்துட்டு பயன்படுத்திக்கோங்க இப்ப காய்கள் கிடைக்கிறதே கிடையாது அதனால அதற்கு தகுந்தார் போல நீங்க பிளான் பண்ணி இதை இன்னைக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு முன்கூட்டியே நீங்க ஒரு திட்டமிடுதலுக்கு வந்துருங்க அதே போல வாங்கிட்டு வந்த காய்கறிகளை கொஞ்சம் போல தண்ணீர்ல நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சீங்கன்னா அது ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா கொஞ்சம் காய் எடுத்துகிட்டு மீதி காய் அப்படியே வதங்க விட்டுருவீங்க இப்படி எடுக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் காய்களில் மீதி இருக்கக்கூடிய காய்களை ஒரு நாளைக்கு அப்படியே அவியலாக வச்சுருங்க இல்லை எல்லா காய்கறிகளையும் போட்டு ஒரு கூட்டாக வச்சு வச்சுருங்க காஞ்சி போயிடுச்சே வதங்கிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி எதையுமே கீழே எடுத்து கொட்டாதீங்க பச்சை மிளகாயை வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா அதோட அந்த காம்பு பகுதியை கிள்ளிட்டு நல்லா ஒரு டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வைங்க இந்த பச்சை மிளகாயானது வெகு நாட்கள் பச்சையாகவே அப்படியே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அடுத்து இப்போ வந்து வெயில் காலம் அப்படின்றதுனால எல்லாருமே வந்துட்டு லெமன் நிறையா வாங்குவோம் நன்னாரி சர்பத் போடுறது மித்தபடி ஜூஸ் போட்டுக்கிறதுக்கு இந்த லெமன் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம லெமனாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு வாங்கிட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மூடிடுற போது கொஞ்ச நாள் கழித்து அது அப்படியே என்ன ஆகிடும் சுருங்கி காஞ்சி போயிடுது அதனால் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்த உடனே அந்த லெமனை நல்லா வாஷ் பண்ணுங்க ஒரு துணியை வச்சு காட்டன் கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிடுங்க சின்ன சின்ன நியூஸ் பேப்பரில் ஒவ்வொரு லெமனையும் தனித்தனியாக சுற்றி வைங்க இப்படி நீங்கள் சுற்றி வைக்கும் பொழுது இந்த லெமனானது வெகு நாட்கள் அப்படியே மஞ்சளாகவே இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய வீடுகளில் டிஃபன் அப்படின்னு எடுத்தாலுமே இட்லி மற்றும் தோசை தான் இந்த இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைத்து நைட்டு வச்சுருவோம் காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தோம்னா அந்த மாவு அப்படியே அந்த சட்டியை விட்டு தாண்டி பொங்கி வழிஞ்சிரும் அந்த பொங்கி வழிஞ்சதுலேயே பாதி மாவு வேஸ்டாக போயிடும் இப்படி மாவானது பொங்கி வழியாமல் இருப்பதற்கு மேலே ஒரு வெற்றிலையை போட்டு விடுங்க அதாவது மாவுக்கு மேல நம்ம வந்து ஒரு வெற்றிலையை போட்டு அதுக்கப்புறமா தட்டு வச்சு மூடிடுங்க மாவு புளிச்சிடும் ஆனால் ரொம்ப மிகுதியாக பொங்கி வெளியில் ஊற்றாது இதனால் மாவோட கண்டென்ட் வந்து அப்படியே இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ மாவு அரைச்சோமோ அந்த அளவுக்கு அப்படியே இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் வெளியில் பொங்கி வர மாவு அப்படியே கழுவிடுவோம் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா அதனால பாதி மாவு வந்து நம்ம வந்துட்டு கீழே ஊற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால அதிகமாக புளிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வெற்றிலையை பயன்படுத்திக்கோங்க இல்லைங்க எங்களுக்கு வெற்றிலையெல்லாம் கிடைக்காது அப்படின்றவங்க எப்பொழுதும் நீங்கள் அரைச்சி வைக்கக்கூடிய சட்டியிலேருந்து பாதி அளவு வைங்க மீதி மாவை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மா மாற்றி ரெண்டு பாத்திரமாக வச்சிங்கன்னா இந்த மாவு பொங்கி கீழே வழியாமல் இருக்கும் அதே போல குழந்தைகள் கேரட் சாப்பிட மாட்டாங்க பீன்ஸ் சாப்பிட மாட்டாங்க பீட்ரூட் சாப்பிட மாட்டாங்க இப்படின்னு பல காய்களை நம்ம ஒதுக்கிட்டே வருவோம் இந்த நாட்டு காய்களை வந்துட்டு நம்ம கொடுக்காமலே அப்படியே வந்துட்டு வளர்த்துட்டு இருந்திருப்போம் குழந்தைகளை இப்போ வந்து என்ன காய் கிடைக்குதோ அதுதான் நம்மளால வைக்க முடியுது அதனால இந்த சாப்பிடாத காய்கள் அனைத்தையுமே நீங்க சப்பாத்திலையோ அல்லது தோசையிலையோ இட்லியிலையோ நீங்க கலந்து நீங்க கொடுக்கறதுக்கு பாருங்க அது அவர்களுக்கு சத்து மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு அது ஒரு பேர்டனாக தெரியாது குழந்தைங்க இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு நம்ம வந்துட்டு சில காய்களும் ஒதுக்க வேண்டிய நிலைமை வராது ஸோ அதனால் எல்லா காய்கறிகளையும் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து பற பழகுங்கள் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஸ்டெமினா இருக்கும் எந்த ஒரு நோய் தொற்றுமே அவர்களை தாக்காமல் இருக்கும் அதனால் காய்களை யோசித்து யோசித்து நம்ம செலக்டடான காய்களை மட்டுமே வாங்காமல் எல்லா காய்கறிகளையுமே வாங்கி இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காலங்களில் அவர்களை சாப்பிட்றதுக்கு 
நீங்க பழக்கப்படுத்துங்கள் அப்படின்ற போது அந்த நாட்டுக்காயில இருக்கக்கூடிய சத்தும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல் அறிய ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்